Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, lalo na sa Archdiocese ng Lingayan Dagupan. Ang ating patron sa katedral ay St. John the Evangelist. Isa siya sa mga sumulat ng alaala ng kwento ng muling pagkabuhay ni Yesus. Ngayong gabing ito, hihingin ko ang inyong paumanhin sapagkat sa halip na magnilay tayo sa Ebanghelyo ni San Mateo na kababasa lamang, ay balikan natin yung kwento ng ating patron na si San Juan Evangelista tungkol sa pagkabuhay ni Yesus. Gustong gusto ko po ang kwento ni San Juan sapagkat alam mo sa bawat titik ng kanyang Ebanghelyo nang nagsusulat na ito ay mahal na mahal si Yesus. Ayon po sa kanya, si Maria Magdalena ang unang pumunta sa libingan. At yung tanong ni Maria Magdalena ay tanong nating lahat, nasaan ang Panginoon? Where is God? Pinabayaan na ba ng Diyos ang mundo? Nasaan ang Panginoon? Bakit dasal tayo ng dasal? Hindi tumitigil ang virus. Bakit dasal tayo ng dasal? Hindi bumababa ang nahahawa. Nasaan ang Diyos? Sa isang banda, mas maganda pa yung tanong natin, nasaan ang Diyos? Sapagkat si Maria ay naghahanap kay Jesus na patay. Samantalang tayo ay naniniwalang buhay ang Diyos at hinahanap natin ang Diyos na buhay. Nasaan ang Panginoon? Buhay siya, di ba? Bakit tayo nagkakaganito? Buhay siya, di ba? Bakit nagdadasal tayo? Parang hindi pinapakinggan. Nasaan ang Panginoon? Bakit di natin siya makita? Daang-daang taon nang nakakalipas, tinanong din si San Agustin, bakit hindi natin makita ang Diyos? Bakit ayaw magpakita ang Diyos? Ang sagot niya, Because we are blind. It is not because God does not like to be seen. It is because we are persons with disabilities. We are disabled by sin. That is why we are not able to see the Lord. Bakit hindi natin makita ang Diyos? Sa pagkatayo ay bulag. Wala tayong kakaya ng makita siya. Hindi dahil nagtatago siya, subalit talagang wala tayong kakayanan. Natatandaan natin ang aklat ng Henesis na pagkatapos kainin ng ating unang magulang ang ipinagbabawal na bunga, anong nangyari? Their eyes were opened and they recognized that they were naked. That is what sin does. It opens our eyes to more sins. That is what sin does. It blinds us to paradise. It blinds us to the presence of God. Yung tanong ni Maria Magdalena ay tanong ng hinagpis ng buong mundo ngayon. Halos isang daan at anim na pong bansa na ang may coronavirus na natatakot. Nasaan ang Diyos? At ang sagot, nariyan ang Diyos pero hindi natin nakikita sapagkat tayo'y binulag ng kasalanan at bulag pa rin sa kasalanan magpahanggang ngayon. At nagpatuloy ang pagtatanong ni Maria. Akala niya siyang hardinero at sabi niya, Ginoong hardinero, 
ituro po ninyo sa akin kung nasaan ang Panginoon ko at kukunin ko. Mga minamahal kong kapatid, sino ang mga hardinero sa ating buhay? Yung wala kang makitang Diyos at nangangailangan ka, subalit sa halip na kausapin mo ang Diyos, hardinero yung kinausap mo. Hindi naman natin minamaliit yung hardinero sapagkat ang totoo, tayong, tayong lahat ay hardinero. Baka mas mababa pa sa hardinero. Tayong lahat ay hardinero. Ibig sabihin, nangangailangan ka pero sa halip na kausapin mo ang Diyos, hardinero yung kinausap. Anong ibig sabihin? Sa halip na tumawag sa Diyos, baril yung ginamit. Sa halip na humingi ng tawad sa Diyos, bala yung ginamit. Sa halip na manawagan sa Diyos, ay pakikipagkaibigan sa mga komunistang bansa ang ginamit. Iisa lang ang kailangan kumapit tayo sa Diyos. Ngayon, ilang buwan pa lamang, daan-daan na ang namamatay na Pilipino Takot na takot tayo kasi maka tayo mahawa. Pero nung pinapatay yung mga drug addict, nagre-reklamo ba tayo? Naiyak ba tayo? Kumapit tayo dun sa hardinero ng bala. Kumapit tayo sa hardinero ng pakikipagkaibigan sa mga bansang hindi naniniwala sa Diyos. Yon ang hardinero natin. Akala natin masosolve yung problema natin sa pakikipag-usap, pakikipag-usap, pakikipagkaibigan sa hardinero. Hindi. Ang solusyon lang sa ating pinagdadaanan ay kausapin ang Diyos. Ang solusyon lang ay kumapit sa Diyos. Hindi sa pera. Hindi sa kamao. Hindi sa baril hindi sa pananakot, hindi sa pagbabanta, kundi sa buong pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. My dear brothers and sisters, inaanyayan tayo ni Maria Magdalena, nasaan ang Diyos? Tanong din natin ito. Sino yung mga hardinero sa ating buhay? At ang pangatlong tanong, na isinulat ng alagad na nagmamahal. Sabi ng Panginoon, Who are you looking for? What are you looking for? Kayo mga kapatid ngayong Easter, What are you looking for? Who are you looking for? The students want to graduate. The young professionals want to get married. The married ones want to be successful. You want to be protected from sickness. Ngayon din na tayo makagraduate. Ngayon hindi makapagpakasal. Ngayon hindi makapagpabinyag. Who do you look for? What do you want? Baka yung iba sa atin, iisa na lang ang pangarap. Panginoon, huwag na po naman akong mamatay ng coronavirus na hindi ako maaari magpaalam sa mahal sa buhay, na ililigpit akong diretsyo sa cremation. Huwag naman, Panginoon, What do you look for? Who are you looking for? Subalit, nagsalita ang Panginoon at sabi niya, Mary. Mary. The Lord called her by name with much love with much tenderness. 
and Mary's grief melted and became excitement and joy because she was called by name. Who do you look for? What do you look for? Anong gusto mo? You want to be successful? You want to be rich? You want to be popular? You want to be respected by everybody? You want to be protected from sickness? You want to be protected from lonely death? You should only ask the Lord for one thing. Lord, when my time comes, please call me by my name. I want to hear your voice calling me by name as you did Mary, as you called Mary. That's all, Lord. All the money, all the popularity, all the power is an important, not important. I only dream that one day the Lord will say, Soka. And I will hear it with much love that I have never been loved before. That was what Mary received. She was called by name with much love that she has never received before. That should be our only dream. All the others are unimportant. Because what does it matter if you are rich, if you are popular, if you are feared, but you will never be able to hear the loving voice calling you by name. Sa buhay ni Santa Teresa de Jesus, sabi niya ay isang umaga, Bumaba siya sa hagda ng kumbento at nakita niyang isang batang maliit sa loob ng cloister. Nagulat siya sapagkat may bata sa loob ng kumbento. At natuwa siya, sabi niya dun sa bata, Buenos dias. I am Teresa of Jesus. What is your name? And the child said, I am Jesus of Teresa. All of us have been named after Jesus. I am Socrates of Jesus. You are Joseph of Jesus. You are Carl of Jesus. But tonight, the Lord says to you, I am Jesus of Socrates. I am Jesus of Joseph. I am Jesus of you. That is all that matters. Three questions tonight. Where is my Lord? Before you ask him and confront him, where are you, Lord? First say to him, Lord, I want to see. I want to be pure of heart because the pure of heart will be able to see you and I will not complain anymore. If you are the gardener, Please tell me where he is. Who are the gardeners solving your problems? Who are the gardeners that you cling to? Only one thing is required. 
Talk to the Lord. Who do you look for? What do you look for? Just pray and ask the Lord to give you the grace that when the time comes, He will call you by name with much love that you have never been loved before.